Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica ci offre interessanti parametri per ritrovare fervore e decisione nel nostro seguire Gesù. Vorrei proporvi alcuni spunti su un tema contingente e importante. Come uscire dalla tiepidezza e vincere la mediocrità. Primo punto, come ritrovare fervore. Gesù dice, io sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei fosse già acceso. E colui è venuto a portare il fuoco, cioè a regalarci la presenza dello Spirito Santo. Fuoco d'amore divino capace di illuminare, purificare, trasformare i cuori di coloro che lo accolgono e vivono in comunione con lui. E dice, c'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non è compiuto. Gesù arde dal desiderio di essere battezzato, cioè di essere immerso nella morte a nostro vantaggio, di dare la vita per noi, compiendo la volontà del Padre. Questo è il cuore di Dio fattosi uomo, ardente d'amore per noi. Ci farà bene chiederci, com'è adesso il mio cuore? Svogliato o appassionato? Tiepido o innamorato? Apatico o infervorato? È chiaro, non tutti i momenti della vita sono uguali. Gioie e dolori si alternano a volte come la risacca del mare e tutti affrontiamo momenti di fatica, di stanchezza, ma vedete, ciò che limita fortemente il fiorire della vita è cadere e restare in uno stato di tiepidezza. È quel tirare a campare, trascinandoci svogliati, senza entusiasmo, senza passione, tutto pesa, si cerca di rimandare sempre. Ecco, a questa condizione come si arriva? Trascurando anzitutto la propria vita spirituale, a partire dal rapporto con Dio. Ad esempio si inizia a pregare poco e male, diminuisce l'impegno nel fare il bene, ci si lascia andare con facilità, a peccati anche veniali, senza una sana tensione al miglioramento. E così millimetro dopo millimetro cresce la voragine dell'apatia. Passando da un brontolio all'altro o dalla sedia al divano, i giorni passano in modo vano. Da cosa ripartire? O meglio, da chi ripartire? Gesù l'ha detto, io sono venuto a portare fuoco sulla terra. Lui ci offre una vita nuova che viene dall'alto, in comunione con sé. Dio stesso è questo fuoco d'amore. Ecco, noi in Dio possiamo ritrovare entusiasmo, senso del nostro vivere, desiderio di santità. La parola stessa entusiasmo deriva dalla parola greca enthusiasmos, che è composta da tre parti, en, in, theos, Dio, usia, essenza, sostanza, potremmo tradurre avere dentro la sostanza di Dio, la presenza di Dio. Dunque si riparte da Lui, dall'aprire il cuore a Lui, dall'invocare Lui, ritornando ad una preghiera accurata e accorata, ritagliandoci almeno un momento nell'arco della giornata per stare con Lui, mettendoci in ascolto della Sua parola, vivendo una vita sacramentale seria, questa poi ha una chiara ripercussione sul nostro modo di vivere il quotidiano. Guardiamo sempre Gesù. Lui ci ha detto che c'è un battesimo che deve ricevere ed è angosciato finché non è compiuto. Da una parte ci dice l'ardente desiderio di compiere la sua missione, dall'altra ci parla di una angoscia che deve attraversare. Cosa ci dice questo? Ci ricorda che accogliere Gesù e seguirlo Significa rideciderci ad amare e a volte amare costa sacrificio, ma è proprio quando l'amore costa che si purifica e ci fa crescere. Ed è proprio dicendo i nostri sì all'amore, facendo il bene possibile qui ed ora, che la nostra vita si riempie di senso e di gioia. Qual è il problema? Che noi tendiamo ad evitare tutto ciò che ci comporta fatica, tendiamo a mettere da parte ciò che comporta lavorare su noi stessi, affrontare i nostri limiti. Ciò che conta non è essere felici, cercare ciò che è vero, buono, ma stare in pace, non avere problemi, non coinvolgersi più di tanto. L'importante è che non mi stanco troppo, che non soffro troppo, che non mi scomodo troppo. Questa, direbbe Papa Francesco, è la pace dei cimiteri, non è vera pace. Eh, che vita è una vita senza passione, senza coinvolgimento, senza amore, senza mettersi in gioco? Stiamo tirando su generazioni di infelici perché li stiamo insegnando a non affrontare le cose serie della vita. Tutto pronto, tutto facile, tutto sotto mano. Evitare ciò che costa sacrificio o fare le cose senza cuore, senza amore, 
Ecco la porta della tiepidezza che se non viene chiusa tende a diventare acidia. E quante volte, quando non ci mettiamo in gioco, quando non affrontiamo le situazioni, non soltanto entra la tiepidezza, ma si fa largo la rabbia e poi cerchiamo il colpevole e finiamo per vivere tiepidi e frustrati. Vedete, miei cari, noi dobbiamo tenere conto del contesto nel quale viviamo. Noi siamo in una cultura molto spontaneista, dove si tendono ad assolutizzare i sentimenti più superficiali. Ciò che conta è non avere problemi. Oppure fare solo ciò che si sente. Addirittura si è arrivati a pensare che uno è ciò che sente. Sorridiamo insieme. Padre Pio ebbe molti problemi a causa delle sue stimmate e diversi anche medici ritenevano che non fossero vere. Qualcuno sosteneva che fossero frutto della sua fissazione mentale. La risposta di padre Pio molto ironica fu «Beh, dite a questo tale, provi a pensare di essere un bue, vediamo se gli spuntano le corna». Ma a parte questo, faccio solo ciò che sento, per cui se una cosa la sento la faccio, se non mi sento non la faccio. E se mi sento ti amo, se non lo sento non ti amo più e ti lascio. È così, un sentire sganciato da ogni verità e volontà che ci riduce a delle bandiere fluttuanti che svolazzano qua e là a seconda di come tira il vento emotivo. Ma miei cari, se facciamo così non cresciamo. Se facciamo solo ciò che ci piace, noi non cresciamo. Come diceva Sor Chiara, crescere vuol dire affrontare i disagi. Ricordo un bravo religioso che raccontò una sua esperienza. Era novizio e fu mandato in una corsia di ospedale dove vi era un fortissimo odore di urina e malati in condizioni veramente gravi. Lui il primo giorno cominciò a vomitare, il secondo pure, il terzo andò dal maestro dei novizi e disse «Padre, io non me la sento più di andare lì, le chiedo di mandarmi da un'altra parte». Il maestro lo ascoltò e gli disse «Figliolo, io invece credo che tu debba restare lì, perché il Signore ti vuole incontrare proprio lì». Lui all'inizio si ribellò un po' interiormente, ma decise di dire il suo sì, di provare a mettersi in gioco. Da lì a poco iniziò a sperimentare quello che diceva San Francesco, ciò che all'inizio mi sembrava amaro, divenne dolce, e divenuto ormai adulto, raccontando questa esperienza, narrava la sua gratitudine al maestro dei novizi di quel tempo, dicendo che lo ha aiutato ad affrontare una sua difficoltà e addirittura quel reparto divenne il suo preferito. Dunque, miei cari, per ritrovare fervore ripartiamo dal Signore e dal mettere il cuore nel compiere il bene possibile senza paura di affrontare anche i disagi, anche le difficoltà. Secondo punto, decidere per vivere. Secondo punto, decidere per vivere. Gesù dice, pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra, no io vi dico, ma divisione. Da ora in poi in una famiglia di cinque saranno tre contro due, due contro tre, figlio contro padre, padre contro figlio, madre contro figlia, figlia contro madre, suocera contro nuore, nuora contro suocera. Beh, forse su quest'ultima relazione già qualche problemino c'era, ma cosa ci vuole dire Gesù? Che accogliere, accogliere lui e quindi decidersi a seguirlo, comporta un cambiamento di vita, un cambiamento di mentalità e non tutti capiscono, non tutti sono disposti ad accoglierlo e quindi ciò può causare incomprensione e persecuzione. Gesù per primo, Dio fattosi uomo, è stato considerato un matto da alcuni suoi familiari. I primi cristiani erano perseguitati dall'impero romano e a volte venivano consegnati alla morte dai loro familiari. Ancora oggi quante persecuzioni di cristiani in giro per il mondo, addirittura si è stimato che un cristiano su otto soffre persecuzioni e se non solo in senso fisico, prese in giro, battute, perché uno frequenta, perché si dedica al volontariato, perché va a fare un ritiro, eh, perché va a pregare, perché rinuncia a certe abitudini. Ora, miei cari, qui il punto non è tagliare con la gente, rompere necessariamente con la famiglia, ma rompere con un certo tipo di mentalità carnale e seguire Gesù. Cioè, ciò che conta è essere noi stessi, discepoli di Cristo, nonostante le attese, le aspettative e anche le possibili persecuzioni da parte degli altri. Riguardo al nostro tema della tiepidezza, perché ci serve questo? Perché fa parte del seguire Gesù. Un rischio che corriamo davanti a persecuzioni 
è quello di mollare la presa e scoraggiarci. Ad esempio inizio a seguire Gesù, frequento una comunità, frequento la chiesa, o avverto che man mano il Signore mi chiede qualcosina in più e siccome sono osteggiato, bersagliato, criticato, il rischio che corro qual è? Lasciar perdere per non dispiacere gli altri, per non sentirmi dire cose dagli altri e così fare passi indietro. E questo può riguardare tutti, può riguardare un giovane che si incammina con Gesù ed è bersagliato da altri giovani, può riguardare il rapporto con i familiari che ti osteggiano perché frequenti e ti dai da fare per gli altri, ma può riguardare anche i consacrati, le consacrati, i sacerdoti, magari uno o più cercano di vivere in modo più intenso la loro vocazione e vengono a volte bersagliati da confratelli o con sorelle stesse. Cosa conta? tenere lo sguardo su Gesù e continuare a seguirlo. Miei cari, non possiamo pensare di seguire Gesù e piacere al mondo, non possiamo pensare di seguire Cristo ed essere graditi a tutti. Se seguiamo Gesù e tutti parlano bene di noi, dobbiamo chiederci se lo stiamo seguendo veramente. È vero, a volte costa andare contro corrente, ma miei cari, pensiamo alla natura, i salmoni, quando devono deporre le uova, risalgono la corrente. Così noi, se vogliamo seminare amore e vita nel cuore delle persone, dobbiamo chiedere a Dio la forza e il coraggio di andare contro corrente. È vero, camminare in salita costa un po' più di fatica, ma quanto è bello il paesaggio quando si è arrivati a destinazione. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.